Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Яркие, сочные, красивые фрукты и ягоды. Так и хочется их сохранить на зиму. И это очень просто сделать в виде вкусного джема. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. В кастрюлю с толстым дном наливаем 2-3 столовых ложки воды. Сюда же насыпаем пол килограмма крыжовника. Кастрюлю накрываем крышкой и ставим на маленький огонь. Варим на небольшом огне приблизительно 10 минут. Время от времени крыжовник перемешиваем. Когда крыжовник станет мягким, снимаем его с огня. На миску ставим сито и наливаем в него сваренный крыжовник. Ягоды перетираем через сито. Я использую зеленый крыжовник, но также можно взять и красный. Тогда джем будет немного другого цвета. Берем 700 грамм абрикосов, моем их и разрезаем пополам. Вынимаем косточки. Подготовленные абрикосы кладем в кастрюлю, насыпаем немного сахара. Все ставим на маленький огонь. Чтобы абрикосы быстрее пустили сок, сюда же наливаем 2-3 столовых ложки воды. Доводим абрикосы до кипения на самом маленьком огне, при этом периодически перемешивая. После закипания абрикосы варим под крышкой примерно 10 минут на маленьком огне, пока абрикосы не станут мягкими. Готовые абрикосы кладем на сито и точно так же их перетираем. Также на моем канале есть и другие рецепты джема и варенья. Смотрите их по ссылке на экране или в описании под видео. Получается вот такое нежное пюре. В большую кастрюлю наливаем пюре из крыжовника. Пюре из абрикосов. И насыпаем сахар. Всего для джема нужно 700 грамм сахара. Все ставим на плиту. Джем перемешиваем и варим на маленьком огне 20-30 минут. Время от времени джем нужно обязательно перемешивать, чтобы он не пригорел ко дну. Прошло 30 минут, джем готов. Снимаем его с огня и сразу же наполняем стерилизованные банки. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 2 пол баночки джема. Банки с джемом закатываем стерилизованными крышками. Джем из абрикосов и крыжовника получился очень вкусным, ароматным и красивым. Чтобы джем имел красивый солнечный цвет, использовать нужно зеленый крыжовник. С красным крыжовником джем тоже будет вкусным и ароматным, но рубинового цвета. Если вам понравился рецепт такого джема, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.